Hoy veremos la Elipal Joy, un generador aleatorio de frases de recuperación, el cual funciona 100% offline, es decir, nunca se conectará a internet y el código es completamente open source, por lo que con un poco de conocimientos en programación, se puede verificar el funcionamiento de este dispositivo. En este video te enseñaré a utilizar la Elipal Joy, aprenderás la importancia de proteger tu frase de recuperación y si eres rápido te podrás llevar una pequeña recompensa. Bien, seguramente ya habrás invertido en algunos proyectos de criptomonedas y las tienes en tu exchange de confianza. El siguiente paso lógico será guardar tus criptomonedas ya sea en una hardware wallet o en una software wallet. Dichas wallets generan claves privadas con las cuales tendrás acceso a tus criptomonedas, ya que no se encuentran en tu hardware wallet o en tu teléfono. De hecho, nunca han salido de la blockchain. Como sistema de recuperación de tus claves privadas, las wallets generan una lista de entre 12 y 24 palabras utilizando estándares como el VIP39. Estas listas de palabras reciben el nombre de frases de recuperación y es una representación de tu clave privada en un formato fácil de guardar e incluso de memorizar. Es por esto que es importantísimo guardar y proteger tu frase de recuperación ya que cualquier persona que tenga acceso a dicha frase tendrá acceso a tus criptomonedas. Conociendo la importancia de proteger tu frase de recuperación y las consecuencias que podrías llegar a tener si alguien la conoce, surgen las siguientes preguntas. Número 1. ¿Es seguro generar mi frase de recuperación en un dispositivo que se encuentra conectado a internet? Desde mi punto de vista, aunque cuidemos muchísimo la seguridad de nuestra PC o teléfono, siempre existe el riesgo de que tengamos instalado algún spyware y que nos estén espiando. Número 2. ¿Es realmente aleatoria la generación de tu frase de recuperación en una hardware wallet o simplemente están precargadas en el dispositivo? Por lo general, la información de los chips de seguridad encargados de esta función no son open source, por lo que no nos queda otra que confiar. Y aquí es donde entra la Elipal Joy, la cual es un cubo de 3,5 cm x 3,5 cm x 3,5 cm. Cuenta con una pantalla en la cual veremos nuestra frase de recuperación, el botón de OK que se encuentra en la parte superior del cubo, botones de navegación en los laterales del cubo, el botón de encendido y el puerto USB tipo C para cargar la batería interna. Y como comenté al inicio del video, este dispositivo genera tu frase de recuperación utilizando el estándar VIP39, sin estar conectado a internet, el firmware es open source, así que se puede verificar de manera completamente transparente el funcionamiento de la Elipal Joy y la generación es completamente aleatoria gracias a la función de True Random Number Generator, que en español sería generador de números aleatorios verdaderos, la cual genera números aleatorios de 32 bits utilizando un circuito integrado analógico. Como siempre te recomiendo que este tipo de dispositivos los compres desde la página web oficial del fabricante. Así que vamos a elipal.com y aquí en productos tenemos la Elipal Joy. Bien, aquí nos ha llegado nuestra Elipal Joy. Comprobamos que se encuentre completamente sellada y que no haya sido manipulada. Retiramos el plástico protector. Abrimos la caja y encontramos un pequeño manual de instrucciones. Una caja con una cuerda por si la queremos llevar con nosotros. El cable USB tipo C. Y aquí tenemos nuestra Elipal Joy. La verdad es un dispositivo bastante interesante. Vamos a generar una frase de recuperación. Encendemos nuestra Elipal Joy. Presionamos OK, el cual es el botón de la cara superior del cubo. Y aquí debemos seleccionar la cantidad de letras que tendrá nuestra frase de recuperación. Para navegar por el menú simplemente presionamos los botones de los lados. Para este ejemplo voy a generar una frase de recuperación de 12 palabras. Presionamos OK. Esperamos unos segundos y aquí tenemos nuestra frase de recuperación. La copiamos en un papel. Y 
Y en caso de que no te guste esta frase de recuperación, simplemente apagamos el Elipal Joy, la volvemos a encender y volvemos a generar nuestra frase de recuperación de 12 palabras. Que como pueden ver es completamente diferente a la anterior. Y así se pueden generar tantas frases de recuperación como quieras. También te recomiendo que utilices una Elipal Mnemonic Metal para proteger tu frase de recuperación contra hackers, agua, fuego, insectos, etc. En caso de que te interese, en la descripción te he dejado un video tutorial sobre este producto. Para este tutorial voy a importar esta frase de recuperación que acabamos de generar en una Atomic Wallet. Pero recuerda que podrías importar las frases de recuperación generadas con tu Elipal Joy en hardware wallets como la Trezor, la Ledger, etc. Así que vamos a atomicwallets.io, la instalamos en nuestra PC y en esta pantalla donde nos pregunta si queremos crear una nueva wallet o restaurar una wallet, seleccionamos en restaurar y aquí copiamos las 12 palabras de la frase de recuperación que hemos generado con nuestra Elipal Joy. Configuramos una contraseña y listo, aquí tenemos nuestra Wallet. Y si nos vamos a Settings, Private Key y ponemos nuestra contraseña, efectivamente tenemos la frase de recuperación de 12 palabras que creamos con nuestra Elipal Joy. Ahora para probar que todo funciona correctamente, voy a enviar algo de Litecoin a esta Wallet. Así que hago clic en Litecoin, Recibir, y me va a mostrar la dirección del icon de nuestra Atomic Wallet. Nos vamos a nuestro Exchange o Wallet de confianza, en este caso Crypto.com. Selecciono Litecoin, Transfer, a una Wallet externa. Escaneo la dirección de Atomic Wallet. Y voy a enviar 3 euros en Litecoin. Listo. Ahora si entro a mi Atomic Wallet, puedo ver que mis saldos son 3 dólares con 20 céntimos y que corresponde con los 0,0311 Litecoin que envié desde Crypto.com. Recuerdan que les comenté al inicio del video que iban a aprender la importancia de proteger sus frases de recuperación y que si eran lo suficientemente rápidos tendrían una recompensa? Pues durante el video he mostrado la frase de recuperación en numerosas ocasiones, así que cualquiera de ustedes podría importar dicha frase de recuperación en una wallet y ver los 3 dólares con 20 en Litecoin los cuales serán la pequeña recompensa para el que lo logre en menos tiempo. Lo único que pido es que la persona que se quede con los 3 dólares con 20 céntimos me deje un comentario. Puede ser cualquier cosa, to the moon, el mochuelo está en el nido, cualquier cosa que se les ocurra. En conclusión, la Elipal Joy me ha parecido un producto muy interesante. Si entendemos la importancia de proteger nuestra frase de recuperación, Disponer de una herramienta que nos permita crearla sin estar conectados a internet y 100% aleatoria, sin duda es un gran alivio. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.